Wielbłąd gotowy do akcji. Godzina 6.45. Ciśniemy na dworzec autobusowy. I autobus zabierze nas do... Kabale. Ach. Dobry, myślałam, że zapomnisz, gdzie jedziemy. Poranne ogarnianie się z dwoma plecakami. To jest niezła misja. Ale... Ach, ach. Nie ma wyjścia. Tak czy siak trzeba to robić rano, bo trzeba się jeszcze dopakować. Trzeba jeszcze siatkę zwinąć, którą zawsze ogarniamy. Ale jest spoczko. Kminisz? Mam tą nerkę jeszcze, nie? Aha. I jak tą nerkę, to nie będę mógł z przodu plecaka no. A ja, no tak, Ale ja zobaczmy. mogę jakoś. Jak się to udaje. Aha. Tak, to działa w drugą stronę niż Puszczamy właśnie nasz hostel w Kampali i idziemy na dworzec autobusowy. Mamy kupione już bilety na autobus Jaguar do Kabale. Także dzisiaj opuszczamy miejską dżunglę i kierujemy się w stronę Naturki. Jesteś podekscytowany ski? Jestem, a ty jesteś gotowa na 7 godzin w autobusie z jedną przerwą 10 minutową? Jestem. Bo podobno tak to wygląda. No jestem gotowa. Generalnie zakładam, że będę spać w tym autobusie. Nie wiem na ile to będzie możliwe, bo autobusy bardzo często są głośne. A nie daj Boże, żeby jeszcze tam był telewizor i żeby oni mogli puszczać filmy albo jakieś teledyski. Znaczy to jest zawsze fajne przeżycie na pierwsze 25 minut, ale później się robi męczące. No, no ten autobus wyglądał na, na taki no... Z, z, naszych, z naszych stron. No, ale wiadomo jak tu jest, oni czasem są jakieś kurczaki, lubią przewieźć kozy, materace, tak jak to było w Nepalu na przykład, że gość z 10 materacy. Eee, także, także różnie może być, ale będzie dobrze. Tak jest. No i teraz jak wyjdziemy tutaj do góry, to zamawiamy Saveboda przez nasze aplikacje. No i mam nadzieję, że one przyjadą. Bo czasami z nimi jest taki problem, że nie wiedzą gdzie jechać i dzwonią do klientów. No a jak do nas zadzwonią, to się z nimi pewnie nie dogadamy. Ok, 4000. 4000? Yes. Yes. 5000. Yes. 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 Yes.
przykre, oczywiście. Natomiast ten też po prostu bardzo dużo czasu w korkach, ponieważ tak jak widzicie, góry stoją tu w niekończącym się korku, na boda boda zawsze śmiga. Zawsze gdzieś obok albo pomiędzy. Patrzcie, coś tam cyka na telefonie. Pisze do naszych fikserów, do naszych znajomych z internetu, stąd, którzy czekają na nas gdzieś tam na zachodzie. Tak wygląda bufet, w którym ludzie tutaj serwują śniadanie, oczekujące na jaguary. Gotowy? Na 8, na 8 godzin w autobusie? Zawsze. Jedziemy. Ludzie już się pakują do busa. Czekaliśmy w sumie już godzinę, nie? Tutaj. No, 45 minut chyba. No, opóźnienia ma z pół godziny, nie? Ale klasy. Nie jest źle. Znaczy, to nie jest powiedziane, że on wyjedzie tak szybko. Na razie dopiero się zaczynają ludzie pakować, także... Jeszcze to pewnie chwilę potrwa. Ten cały szmelc jedzie z nami? Może cały nie, ale pewnie Na część z tego bierze. tak. Na kolana bierze silnie. <laughs> Hey, hey, hey. Hey, hey. How are you? Fine, thank you. Kabale. You bring here, you bring here. Here? Kabale, kabale. Okay. Kabale, yeah? Yes. Is there the 6 7 number? What is here? What is here? So, push it, Japan? Push it. It's the best for fun. Mamy miejsca 6-7. Okay. No. Tak wygląda środek autobusu. Tutaj leżanka obok kierowcy. Tak wygląda autobus w środku. Bet. Tywiczek. Siedzenia zafoliowane. Gryba. Dobra, jest godzina za, ile? za 7, 9 i wyjeżdżamy w końcu, czyli czekaliśmy łącznie jakieś dwie godziny na to, aż bus wyruszy. Ale spodziewaliśmy się tego gdzieś tam w głębi. Myśleliśmy, że będzie trochę szybciej, ale dużo ludzi było spóźnionych. Tak jest klasyczna, klasyczna opcja. No. Pamiętamy to z Azji, że też tak było. No, ale tym razem przynajmniej nie ma kurczaków, materacy, bus i innego ustrojstwa. Ale, ale jest dobrze. Okienka są, klimy nie ma, ale okna są pootwierane. Jest miło. 7 godzin. Ja też pinię.
ostatni samy były padły strzały. Padły strzały mniej więcej w tym miejscu, w którym stoimy teraz. Ruch się zatrzymał totalnie. Praktycznie nic się nie rusza, także trochę przez pierwsze trzy minuty byliśmy zastresowani i dalej jesteśmy, bo stoimy w miejscu. Co prawda padło, nie wiem, kilka strzałów tak, w przeciągu 30 sekund. Teraz już ustały i coś tam, no, teraz widzę, że powoli się zaczynamy toczyć, ale generalnie e, no, jest taka napięta sytuacja. Tam stoi jakieś zbiorowisko Chyba policja już jest, posłuchać gwizdki. Okay. No tak, tak, już tu chyba ogarniają generalnie. Więc chyba jest Dobrze. bezpiecznie, nie? Ale kurde padło normalnie z, nie wiem, z kilka serii z, z pistoletu, nie? Bo to były pojedyncze strzały, ale to było naprawdę mega blisko, nie? No to musiał... nie powiem, że się nie obsrałem. No. To musiało być dosłownie tu, gdzie zaraz będziemy przejeżdżać koło takiego tłumu. Jedziemy. A tutaj jest ogólnie tak, że tutaj chyba mega często stoi jakiś właśnie na policja na skrzyżowaniach. Kieruję ruchem i ogólnie raczej tutaj dość bezpieczne, takie raczej po rachunki dzielnic głównie w tych dzielnicach, w centrach tych dzielnic. No ale nigdy nie wiadomo, nie? Akurat się nam przedstawiło, że się wydarzyło. Przez pierwszą minutę no to było widać, że w autobusie wszyscy byli zestresowani, ale potem jak strzały ucichły, no to już zrobiło się, tak atmosfera się rozluźniła delikatnie. Jesteśmy na przedmieściach Kampali cały czas i właśnie ostrzegano nas, że jeśli gdzieś może być teoretycznie niebezpiecznie, no to właśnie w Kampali, w dużym, w dużym mieście, ewentualnie jeszcze w NTB, bo to też jest miasto z lotniskiem i tam, tam może być ewentualnie niebezpiecznie ze względu na złodziejaszów. O, tam była policja. Policji tu nie można nagrywać, dlatego... Skitrałam, bo proszę na tą chwilę, ale policja przybyła i rozgania towarzystwo. Właśnie kupiliśmy miskę owoców od przejezdnego handlarza. Nie, nie, nie o to mi chodziło. A o co? Żeby powiedzieć, że, że tutaj handel kwitnie. Aha. Jak siedzę autobusem, to jak zawsze tutaj na trasie handel kwitnie i tak z jednej strony są sprzedawcy, którzy stoją przy drodze i pod oknami autobusów, czyli jak my się zatrzymujemy, no to oni z wyciągniętymi tackami chcą sprzedać różne rzeczy, a z drugiej strony są osoby, sprzedawcy, którzy po prostu wchodzą do środka, no i też sprzedają e, różne produkty, przede wszystkim napoje chłodne niektórzy podobno mają, e, ale są też na przykład takie mięsne e, szaszłyki, bo to nie jest, o nie wiem, szaszłyk składający się z samego mięsa. E, była też kobitka, która sprzedawała przeróżne preparaty, nie wiem, e, takie chemikalia, ale bardziej do medykamenty. No. No, nie tylko. Preparaty medyczne, ajurwedyczne tak. niby. Na jednym z tych pudełek e, był półnagi mężczyzna od pasa w dół, więc pozostawiam to dla Was. E, co tu mogło? Do, pozostawiam to dla Was do odgadnięcia, co to mogło być. Jak macie jakiś pomysł, to możecie napisać w komentarzu. A e, my sobie kupiliśmy owocki. Nie są zimne, są gorące. Tak, I tak na pewno z foto. Tak, chyba świeże. A ja zgaduję, że ten medykament z półnagim mężczyzną to były tabletki na porozprącie. Albo na przykład na wzgód. Albo tak, albo jedna, albo druga. Albo, albo na jakąś poważną infekcję. O właśnie. Które nie należy się śmiać. No właśnie. A nam tylko jedno było. Chyba tobie. Dawaj te owocki. W takiej przygodzie. Znaczy to nie jest przygoda, ale Oskar ma generalnie plecakowy fatum, bo ma taki duży plecak, w którym mamy cały sprzęt, no i nie mogliśmy go schować do luku bagażowego, tylko nie musi go mieć ze sobą i on się nie mieści też na tą górną półkę, więc ten plecak jest cały czas tutaj przy nim i za każdym razem, jak go położy w 
przejściu, to akurat wtedy ktoś chce przejść. A jak go trzyma na kolana, to wtedy nikt nie przechodzi. A jak go tylko odłoży, to automatycznie jak ktoś przychodzi i chce tam wtedy przejść. pokazać to miejsce, bo to jest w sumie w tym mieście Kabale jedno z dwóch albo z trzech takich najbardziej fancy miejsc. Tutaj znamiona tego, że jesteśmy blisko Narodowego Parku, gdzie można obserwować górskie goryla. Wygląda na to, że trafiliśmy do miejsca, gdzie będziemy mega długo czekać na jedzenie. Co za ironia losu, bo akurat byliśmy głodni bardzo, no ale trudno. Na herbaty, w sumie to jest takie ginger lemon tea, więc oni musieli zrobić napar imbirowy jeszcze wcześniej, ale czekaliśmy 20 minut, no a teraz już czekamy jeszcze kolejne 20 minut, czyli już 40 minut czekamy na szamę. Ale może, może, może. Minęło kolejne 30 minut, już zdążyliśmy sobie opracować scenariusz na jutro. A tutaj dalej nic się nie zmieniło. Dalej siedzimy przy kubkach herbaty. Mój już jest pusty. Chyba jak nasze zamówienie pokonało. Pani zamówiła sobie sałatkę po grecku. Ja sobie zamówiłem jakieś ziemniaki z warzywami, przesmażane omlet i guacamole. Ale mieli to w menu, więc mogli powiedzieć, że nie mają tego i wtedy byśmy tu nie czekali z godzin. A tak to rzeźbią pewnie coś od zera i, i tak to wygląda. Chłopcy zamówił w Afryce guacamole. No. Dokładnie w tym momencie, kiedy skończyliśmy nagrywać, pierwsze zdań pojawiły się na blacie. Jeszcze nie u nas, ale już na blacie bardzo, także chyba idzie. Yes. Czyli jednak nie wszystko na raz. Ok. Thank you so much. Zajebiście wygląda i no. Pomidorki i tam masz chyba, ja Warto to... było czekać. Ja oczywiście. Ja miałem słuchać patusi, nie? To była 
Najlepsze jest to, że ja jako nie koneser jedzenia dobra. zawsze jakoś intuicyjnie wybieram dania, które e, finalnie się okazują dobre. A Oskar, który lubi wyszukaną kuchnię i on zawsze sobie wybiera takie nie wiadomo co, to on bardzo często nie trafia i później żałuje, że nie wziął tego samego co ja. No, no dobry omlet, ale tak słabko też będzie. No może sobie zamów jeszcze. Ej, no. Mamy czas, dopiero... Do 12 jeszcze 4 godziny. No właśnie. Tak że dzisiaj się załatwię. Dobra, smacznego. Chyba guacamole. O kurde, o. ziemniaczki. Uuu, nice. Chapati. Chapati. Guacamole, wow. Wow. What a big portion. Thank you. The salad is very good. Ja dostałem torta na... Na 15 urodziny. Dobra. Dobra. Brandowana awokado, nie? No i dobra. Dobra, dobra. Zajmiemy sobie odpocznego od afrykańskiego jedzenia, bo charakteryzuje się afrykańskie jedzenie tym, że są podawane głównie węglowodany. I Dominik nam mówił, że czasami nawet na jednym talerzu, oni potrafią pięć różnych węglowodanów jeść. No nam się udało na razie maksymalnie doświadczyć trzech albo czterech różnych węgli, no ale generalnie mało jest tutaj takiego wartościowego jedzenia, dlatego dzisiaj po pięciu dniach postanowiliśmy zaszaleć. W kolejnym filmie zabierzemy Was nad niesamowite jezioro Bunioni, gdzie popłynęliśmy oglądać wschód słońca. Przy okazji udało się spotkać kilka śmiesznych zwierzaków. W dniu kilku dni w Kabale postanowiliśmy wyruszyć w dalszą podróż w głąb Ugandy. Do zobaczenia wkrótce!